¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo perfecto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Antes, ¿Te gusta el fútbol o no? Sí, sí, sí. Y a lo mejor... A ver, ahora no es un momento muy... <risa> Hacer un momento ahora... Un poco, un poco... Pero bueno, no pasa nada. De, de cara dura, ¿no? Ya lo he pensado hoy, ¿eh? Antes no lo había pensado, así que... Mis disculpas. No, no pasa nada. Muy bien. Pues, Marc, eh, si te parece, vamos a repartir el directo en dos fases, ¿vale? Como lo hacemos habitualmente aquí. Una primera fase en la que te voy a hacer unas entrevistas, unas preguntas, digamos, más de tipo personal. Y luego quedará un pequeño mini cuestionario que hacemos a todos los invitados por aquí. Es un cuestionario más rápido de responder pim, pam, pum, dentro fuera, ¿vale? Que también es bastante más divertido. Así que, si te parece, empezamos por la, por la primera parte. Perfecto. Mira, Mar, te quería preguntar, eh, pasas a profesionales eh, directamente al World Tour, por todo lo alto. Eh, ¿Qué se siente al dar un paso tan grande después de tener una carrera amateur, eh, digamos, bastante exitosa? ¿Qué se siente al dar un salto tan grande? Al principio cuesta, cuesta como asimilarlo, porque al final es... Es lo como has dicho, que es como, bueno, al final creo que no puedes aspirar a más que, que un World Tour porque no, no, no es posible estar a un nivel más alto. Y bueno, al principio pues eso, poco a poco yendo a asimilar, o sea, lo vas asimilando y, y eso y es bueno, poco a poco. De luego cuando ya estás empezando como las concentraciones y un poco a conocer todo el funcionamiento y todo el equipo, pues bueno, en plan... Ya lo, 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 poco a poco, pues lo vas. Bueno, pues es lo que, que he dicho, asimilando y, y aceptándolo todo. Y, y es, bueno, es una locura, porque al final es el, es el sueño que tienes, que es eh, poder ser profesional. Y dentro de, de este sueño, pues es el, el, el poder dar al salto a un equipo World Tour. Y es, bueno, es impresionante. Vale. Bueno, más o menos supongo que la ilusión es máxima, pero te quería preguntar también un poquito eh, por tus inicios, especialmente por tus años que corriste en Francia como amateur, y te quería preguntar una pregunta un tanto extraña, pero creo que tiene bastante valor, que es que te quería, te quería preguntar en qué te ayudó y en qué, se en qué se diferencia correr en Francia de correr, por ejemplo, aquí en España. ¿Crees que te aportó algo más como corredor? Como corredor y como persona. Yo creo que al final es como un pack, al final es como, sí que somos ciclistas y, y, y es importante como corredor, pero también como persona, también evolucionar y, y, y que mejores, pues, pues también es importante. Y bueno, al final yo estaba en una situación un poco así aquí en España, de pues que no que no, me quede, no, no es que me sintiera infravalorado, pero sí que es verdad que a los ciclistas como, como bueno, de un estilo más eh, rodador, sprinter, Clasicómano X, o sea, este como grupo de, de ciclistas, de, de grupo de ciclistas, pues a lo mejor sí que es verdad que aquí en España, en, en, en estos últimos años, sí que creo que ha crecido mucho y, y la verdad que, que, que se, se valora muchísimo más, pero a lo mejor en categorías inferiores cuesta un poco encontrar tan, algunas carreras que, que sean favorables a, 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 a este estilo de, de corredor. Y bueno, a mí me dio el, el me dio por, por ir para, para, para el, al norte. O sea, yo pensaba Holanda, Bélgica, Francia, donde sea, pero, pero quiero ir a algún sitio de estos porque yo veía al final los corredores de ahí y las carreras y veía ostras, que, es, que son, son características que a mí me gustan, son carreras que creo que me van a ayudar a mejorar como ciclista como el que quiero ser. Y, y bueno, al final me encontré ahí y sí que es verdad que no es que eh, el, el nivel aquí en España sea bajo ni que ahí sea muy alto, sino yo creo que al final, por en, en el caso de Francia, hay muchísimo, hay, hay, hay muchísimo, o sea, muchísima gente, muchísim, muchísimos ciclistas y creo que al final en la multitud hay, hay nivel y como hay muchísima gente, pues hay muchísimo nivel y... Eh, y es eso que al final pues te ayuda mucho a mejorar, las carreras son un poco diferentes, podríamos decir que son un poquito más caóticas que aquí y no hay tanto control y, y bueno, al final es, yo creo que las carreras así amateur sub-23 en Francia podríamos definir que son como un poco como una clásica que puedes ver ahora mismo, o sea, que puedes ver 
en, uh -huh. en, en la tele, en plan como Les Amin del otro día o así, que es un poco más, un poco caos, un poco que siempre llega muy cortado todo, pues podríamos decir un poco que así, para poner así una, una similitud. Y bueno, al final eso te encuentras en situaciones de carrera que te ayudan a mejorar y, y bueno, y poco a poco vas haciendo. Muy bien. Eh, ahora comentabas lo de Les Amin, no terminaste, ¿no? Creo que no terminaste. No, 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 no. La verdad que no. Me, me pilló una caída, tuve que, que volver a, a, a entrar en el grupo y luego, bueno, intenté ayudar al máximo al equipo y al final, pues, pues las últimas eh, dos vueltas eh, ya las hice descolgado y, y, y eso. Pero bueno, intenté ayudar al máximo al equipo y poder hacerlo lo mejor posible. Son carreras que, al fin y al cabo, no son como, digamos, de nivel World Tour, pero este tipo de clásicas en Bélgica se ocurre una barbaridad, ¿no? Supongo. Sí, sí, sí. Al final es como que no son las de primera categoría, pero bueno, al final solo hace falta que ver la clasificación del examen y es que estaba en el primer grupo estaba Trentin, estaba Campenaers, eh, ahora mismo no, no me acuerdo de todos, pero bueno, más o menos... Y, y lo ves y, y, y dices, ostras, o sea, hay un nivel impresionante y en cualquier carrera que, que vas el, el nivel es, es muy alto y la verdad es que se va muy rápido. Ya, 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 ya. Supongo que sí. Y luego también te quería comentar con esto de, del tema de la examen. Eh, ¿Tienes planeado, bueno, luego hablaremos un poquito más del calendario, pero ¿tienes planeado hacer algo más de, de piedras? Eh, piedras, piedras, eh, no sé, pero bueno, la semana que viene voy a no quiere, no quiere coerse y sí. y, el, y la otra el, es el, 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 el miércoles es el no quiere y la otra creo que es el viernes que es eh, verde, verde o algo así, no sé, otra clásica de ahí del chico. No sé si bueno. Pabe, creo que no, pero pero algo seguro que tienen, porque estas clásicas de ahí de Bélgica todas tienen, tienen algo. Sí, sí, tienen su, su intríngulis. Sí. Eh, hablando un poquito de lo que hablábamos antes de Francia, eh, para que el espectador se haga una idea, tú corriste en el filial de lo que es el desaparecido ya del Co, ¿no? Eh, sí, podríamos decirlo así. A ver, tanto filial, filial a lo mejor no, pero bueno, al final eran como el club era de Marsella, el, el Delco también era de Marsella y era un poco esa la conexión. Pero sí que es verdad que, bueno, sí, podríamos decir, la historia fue que la POM, o sea, la POM, que es el equipo donde estaba yo, que es el equipo sub-23, era un equipo bastante grande a nivel amateur en Francia y pasó a ser profesional, eso lo estamos hablando de hace unos años atrás, y pasó a, a ser profesional eh, con el nombre de Velo Club La POM Marsella que es el equipo, y después de esto, pues tú, no, me imagino que tuvieron el patrocinio y tal de Delco y pasaron a eso, a tener el equipo profesional que se llamaba Delco y el equipo amateur de, de la POM. Así que es verdad que al final, eh, tema de directiva y todo, y, y bueno, presidentes y esto, bueno, como club creo que era el mismo, pero bueno, sí que es verdad que tampoco era un filial, podríamos decir, o sea que el contacto estaba, pero no quiere decir que para estar ahí tuvieras, o sea, pasaras a, al equipo eh, eh, profesional. Vale. Eh, bueno, lleváis en el World Tour, lleváis milimetrado cada gramo de esfuerzo, cada gramo de energía, cada gramo de nutrición. ¿Qué es lo que más te ha impactado de una estructura como Trek Segafredo? A nivel de, digamos, a nivel interno, eh? digamos, a nivel de... De, de equipo, de, de organización, de corporación, pues, digamos. Pues podríamos decir la organización. Al final es que todo lo todo ves que es, todo está organizado, todo está pensado, todo está hecho por algo y, y es, es, es impresionante la logística y, y todo. Como, como bueno, es que esto es que lo tienes. Pues, yo, por ejemplo, lo único que tienes que que preocuparte así, para decirlo de alguna manera, es de ir en bici, de dar pedales y, y, y poca cosa más. Y esto pues se valora muchísimo el trabajo de todos los auxiliares, todos los mecánicos, masajistas, eh, bueno, todos los auxiliares, directores, bueno, todo lo, todo la, lo que forma el equipo, eh, porque es impresionante el trabajo que hacen para que tú solo tengas que preocuparte de eh, dar a los pedales y ya está. Y, y es eso, un poco... O la, 
lo primero que sí como que te sorprende, o sea, es la, la, la inmensidad, todo, o sea, todo es ya, muy, ya. muy grande, todo muy preparado, todo, con, dices, ostras, o sea, es que dices así, ya, que ya. cualquier cosita o, o dices cualquier comentario que tú no lo dices en plan, ostras, mira que esto tal, y podría ser perfectamente así, sin tener ningún problema de ostras, es que tal, y al día siguiente ya lo tienes cambiado y decías, ostras, pero si no hacía falta. Y, ya, y... Pues con la palabra necesito, no, necesito lo tienes todo, ¿no? Necesito tal, y en unos momentos... Sí, sí, pero por eso que al final es, se tiene que agradecer muchísimo todo, todo el trabajo de, de, de toda la gente que está detrás, porque, porque es impresionante que sin ellos, al final... Es como que cuando pones la tele y pones las bicis, o sea, pones una carrera de bicis, solo nos ves a los ciclistas. Pero todo el trabajo que hay atrás es impresionante. Para que la bici esté a punto antes de salir y tal, y limpia y todo, pues hay un mecánico que se encarga de todo eso y a lo mejor se ha levantado a las 6 de la mañana. Bueno, a lo mejor no, se ha levantado a las 6 de la mañana para tenerlo todo preparado. Y lo mismo a los masajistas, a, a, a todo el mundo. Y bueno, que esto es en a nivel profesional, pero también a nivel amateur, que al final masajistas, mecánicos, están en todos los equipos y, y es el trabajo que, que no se ve, que se dice mucho, pero bueno, al final es que se tiene que decir, porque sin ellos al final a lo mejor no, no sería todo, todo igual. Muy bien. Se acaba de unir uno de tus compañeros, Eduard Teuns, lo he visto por aquí, la locomotora, una buena locomotora, ¿no, Eduard? Sí, sí. Eduard, o sea, Sí, coincidí con él en, en el examen y, y la verdad, bueno, y, y en las concentraciones y tal, y la verdad que, bueno, es que la verdad que en el equipo es como, como una pequeña familia, la verdad, y, y, y desde el principio pues muy, muy a gusto con todos, con, con los compañeros y, no sé, muy, muy, muy bien. Bueno, eso es, eso es fundamental, creo yo, buen rollo entre, dentro del equipo y con los compañeros. Así que supongo que, que genial en este sentido. Mar, te quería preguntar también, eh, has firmado por el equipo americano por dos temporadas. Eh, si tuvieras que marcarte los objetivos en el primer año y en el segundo, ya sé que es un poco ambicioso, ¿no? Pero, ¿qué te marcarías? Eh, el primer año, aprender muchísimo y poder mejorar en lo máximo posible y hacerlo lo mejor posible, que al final eh, somos competitivos y nos gusta hacerlo bien, y pues poder hacer, bueno, si algún día tengo alguna oportunidad o de esto, pues intentar hacerlo lo mejor posible, y, y el segundo año, pues a lo más de lo mismo, pero, pero pues un poco llevado un poquito a, a un, un escalón por encima de pues seguir aprendiendo, porque al final no se aprende solo en, en, en un año y, y poder dar un salto de calidad y poder estar ahí y, y disfrutar y, y hacerlo lo mejor posible al final para, para mí y para el equipo, que al final es un, va, va de la mano. Genial. Eh, luego, a ver, te pregunto también, eh, uno de tus directores que estuvo por aquí, Mark Lilizar, el gran Mark Lilizar, eh, estuvo 10 temporadas en la misma estructura. En, en, bueno, en lo que es el Texas Alfredo de hoy en día. Sí. Eh, ¿Te gustaría tener continuidad y seguir un poco, digamos, su camino? Es decir, ¿tener continuidad dentro del mismo bloque, dentro del equipo y seguir un poco sus pasos? Um, no me lo he planteado porque al final es un poco de... Ahora mismo acabo de empezar y, 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 y poco a poco pues ya veremos, pero sí que es verdad que creo que si estás tantos años en, en un equipo o en, en una estructura es porque se está bien, se, o sea, estás bien porque es, es, eres una persona querida y, 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 te, y, y te sientes bueno querido y, y apoyado y creo que es una buena señal si estás tantos años en un equipo. A mí la verdad que que no lo sé, que ahora mismo no, no lo había pensado, pero bueno, sería, yo creo, una buena señal. Si estás eh, eh, en un equipo tantos años, te cuidan bien y, y, y estás cómodo y tal, y tienes tu, tus oportunidades y todo, pues, ¿por qué no? Claro está. Por aquí veo que uno de tus compañeros de grupeta, por lo que veo en las redes, Martín Márquez, que un día lo, lo invitaremos por aquí, se está manifestando que, que pidas cruzán de Kinder. ¿Están buenos los cruzanes de Kinder? 
esto ayer, ayer que hicimos un día largo y, y paramos a... a Baja, bajáis a mi, a mi zona, ¿no? ¿O no? Eh, perdón. Yo soy de Vic. Yo soy de Vic. ¿Bajáis hasta aquí o no? A Gurb. Paramos a, en el Gurbi. Bueno, vale, sí. El Cruzán de, de Kinder, ya lo conozco yo también. Ya, también lo tengo fichado. <risa> El, el Guillermo Suriñac que estaba por aquí también mandando mensajes, creo que también lo tiene, sí, lo tiene más que fichado. Creo que es cliente VIP. <risa> Genial. Eh, Mar, eh, eres muy joven, muy joven y has dado el salto y al World Tour, como decíamos. Eh, es muy pronto, pero como profesional, es digamos, decir, a lo largo de tu trayectoria, ¿cómo te gustaría que te viera el gran público? Es decir, ¿qué tipo de corredor crees que vas a ser. No que eres, porque estás en una todavía de formación, pero ¿qué tipo de corredor crees que vas a hacer? A ser? Mm, me gustaría ser un clásico, mano. Al final mm, es lo que me gusta, es las carreras que me gustan y creo que es lo que mejor se me adapta a mis características. Y, y me gustaría ser un clásico, mano. Pero bueno, ya veremos lo, dónde, nos lleva, dónde nos lleva la vida. Sí, ¿no? Supongo que ya se irá viendo. Sí, sí, sí. Poco a poco es lo que digo, que al final, ahora mismo, clásicas, solo he hecho el examen, así, en plan, una. Eh, sí. Pero bueno, poco a poco, pues a ver si esta semana que viene voy a hacer dos más y, y eso poco a poco, pues intentar mejorar y ver si, si es lo mío o a lo mejor de aquí dos años, al año que viene te digo pues mira, eh, a lo mejor se me da mejor otra cosa o sea que no sé sabe, claro. sabe. Ahora que hablabas de Samin, esta pregunta no la tenía aquí tanto, digamos, programada pero me ha surgido un tanto, una pregunta un tanto de friki digamos, la bicicleta que utilizáis en carreras como el Samin eh, anchura de tubular, digamos, eh, desarrollo, todo esto. ¿Es similar a la que, la que se utiliza en Flandes, por ejemplo? Que sí, es la misma. O sea, utilizaron, sí, la, la misma. Al final sí que los neumáticos y tal, nosotros llevamos Pirelli y ponemos el... <risa> llevamos el túbel este, el túbel es de 28... No sé si le van a poner 30, no, no, tengo, no esto no, no lo sé, porque como no estaba, no, o sea, como no, corrí, no, no voy a correr Flandes, no lo sé, eh, pero creo que para eh, Omblop corrieron con la bici, con la Madón o la Emonda, depende de cada uno, y, uh -huh. y con el Tubeles y el, 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 supongo que 28 o 30. Más o menos debe estar ahí, pero sí, más o menos. La que sí que se corre con diferente es la, la Pai Rubé. Se corre con la con la Domán. Es otra otra bici que y luego se pone, vamos, es, yo creo que tenemos la suerte de que, que al final trabajar con Trek, que es una, o sea, que es una marca mundialmente conocida de bicis, pues tienes el privilegio de poder eh, hacer las bicis. Al, al gusto de, del corredor y al final pues durante estos años han, han ido mejorando y tal y, y, y para la Pai Rubé de este año pasado corrieron con una bici con solo un monoplato con un guía cadenas eh, bueno, todo así todo al, al milímetro para, para que fuera todo perfecto ¿Qué de, qué de la utilizas tú? La, la, digamos la, la aero para, tanto para entrenar como para competir siempre la misma Sí, 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 sí. Yo voy con la Aero y sí que es verdad que tienes a tu disposición la, la escaladora para las etapas así de más, de más montaña y puedes cambiar en cuando, cuando quieras. Muy bien. Oye, eh, te quería preguntar también, ¿qué es eso de correr en los Emiratos Árabes? ¿Qué tal la experiencia? Eso de hacer rotondas cada 50 kilómetros. Bueno, es, es una experiencia diferente. Al final... Es otro país, otra cultura y, y bueno, al final eso, las imágenes que se ven de, del desierto es, es espectacular, pero bueno, al final sí que es verdad que a veces es un poquito aburrido estar 80 kilómetros en, en línea recta, pero bueno, al fin, uh -huh. bueno, es un encanto diferente, podríamos decir. Muy bien. Eh, veo por aquí a varias gente que también lo ha ido comentando, eh, nosotros no vamos a ser menos. Ayer te vimos en la presentación de La Bota Cataluña, 
Entendemos, por lo tanto, que, que estarás presente en la ronda catalana. Eh, nosotros estaremos cubriéndola como medio de comunicación. ¿Qué te, ¿Qué te planteas en una vuelta de una semana siendo la de casa? Sufrir mucho. Sufrir mucho, ¿no? No, todo el mundo me ha dicho que es una carrera que, que se va muy rápido, junto con, con País Vasco es de las que se va más rápido. Eh, la verdad que el recorrido no es... El, o sea, yo no soy un... Un, un, un corredor un, bueno, que mis características no son para, para la Vuelta a Cataluña, pero bueno, al final hay dos, tres etapas que a lo mejor pues, se puede llegar en un grupo y se puede disputar el sprint pues intentar hacerlo lo mejor, pues, lo mejor posible y luego pues por supuesto estar ahí y poder ayudar a los compañeros eh, y para que luego puedan disputar la general y, y, y lo, que, lo que haga falta y vamos Muy bien. con muchísima ilusión y poder correr, correr poder correr la carrera de casa, la que siempre has visto, la que ha pasado por, por delante de, de tu casa y es impresionante. Tienes algunas etapas que, como decías, te van bien y que encima conoces, ¿no? Porque tienes, por ejemplo, la primera etapa cerca de Girona que pasa por la ganga, ¿no? Creo recordar, y puertos así que, que no son muy duros, que te conoces y quizá te, te puedan ir bien, ¿no? Sí, no son muy duras, depende de cómo, de cómo suba esta sí, gente, ya, al final, sí, sí no, la, sí, sí, o sea, la verdad que, que, que bien, o sea, y yo podría, podríamos decir tres etapas, la primera, la segunda, que la segunda yo creo que depender, dependerá totalmente del viento, porque al final, eh, por la zona de, de toda la costa y hacia Perpiñá, seguro, bueno, seguro, vamos, un 80% seguro que va, habrá viento y yo creo que será lo que, lo que marcará la diferencia en esa etapa. Pero bueno, intentar estar ahí y luego creo que después de las dos etapas de, de montaña, la que, la que llega a Vila Novelas del True, también creo que puede ser interesante y, y se podría llegar a, a, a un sprint. Pero bueno, ya veremos y, y a ver cómo va todo y, y poco a poco. Primero, etapa por etapa. Exacto, sí. Aprender, supongo, también el objetivo principal, ¿no? Exacto, sí, sí, no, no. Eso, por supuesto, y, y, y estar ahí para, para los compañeros eh, poder ayudarlos y, y que, no, que, no, que no pierdan segundos en etapas en llano ni, ni de esto y poder estar ahí y, y eso. Muy bien. Eh, hablando ya y dejando un poquito de lado el tema de la Vuelta a Cataluña, eh, y antes ya hemos hecho una pequeña mención al tema, pero eres un ciclista un tanto atípico, digamos, dentro del pelotón español. Eh, es un tipo que es rápido, que se desenvuelve bien en tipo de terreno tipo clásica, en carreras de un día también. Eh, ¿Por qué crees que en España no se potencia más este tipo de corredor, un corredor de tu estilo? Eh, la verdad yo creo que al final es un poco la, la cultura un poco de, de, del ciclismo aquí en España yo creo que al final desde desde Indurain desde, bueno, desde tiempos pasados creo que siempre los ciclistas españoles han sido eh, eh, los, los ganadores de tours, de, de etapas de montaña así que por supuesto eh, ha habido Oscar Freire Flecha, pero <coughs> Siempre es, ha sido más reducido. Eh, la, la, el, el grupo de corredores de clásico manos españoles. Y yo creo que, bueno, es un poco por eso. Pero sí que es verdad que de estos años, o sea, de, de unos años hacia aquí, ha habido un cambio, yo creo. Y hay, hay más corredores que españoles que, que, que son clásicos, bueno, que tienen este perfil de corredor. Y la verdad que, que es un poco, pues, pues eso, que poco a poco se va introduciendo un poco este, este estilo de corredor así, eh, así en, en, aquí en España Muy bien eh, creo que es Luis Costabella nos dice por aquí que te guarda un cierto parecido con Luis León Sánchez, no sé, eso ya lo veremos no, <risa> complicado, ¿no? complicado, complicado demasiada, demasiada no sé, es que bueno, al final es que es complicado porque Demasiada faena. 
No, es que ahora, a lo mejor, en plan, cambio de tema. O sea, no es que cambie de tema, pero al final es, es complicado porque... Bueno, complicado. Que es, es curioso porque al final dicen esto, en plan, o, o estás ahora corriendo contra esta gente y es eso que hace... Nada, eran tus ídolos, tus referentes y los estabas mirando por la tele y ahora estás ahí y, y, y hasta es eso que dicen, ostras, ¿te parece esa tal? Y es como, hostia, plan... Como si fueran los cromos, ¿no? Vamos, ahí guardan de cierto parecido con los cromos, todo es muy fácil, pero, pero bueno, eh, luego sabemos que todo es bastante más complicado en la, en la realidad. Sí, 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 y esta gente va, va muy rápido, muy, muy rápido. Ya, ya. Bueno, de hecho, seguro estoy convencidísimo que en más de una ocasión, como amateur, te acercaste a ver la bota a Cataluña, tus ídolos. O sea que. Sí, el... sí, sí, no. Por no, eso. No, al, eh, con la bota a Cataluña siempre he tenido muy buena relación y, 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 y siempre que he podido, pues he podido ir a verla. Y, y la verdad que, que, es que es, aparte de que es la, la que la tía de la casa, pero es una carrera que yo creo que. Es, bueno, ayer en la presentación ya lo decían, que es la, la 101 edición, solo dos carreras que, que están ahí, que, que, es, que tiene más edición, que es el, el Giro. Estamos hablando de que es la tercera sí. antigua del mundo y, y, la, y es la de aquí, es la que tenemos. Y, y es que si te lo paras, si paras a pensarlo, es, ostras, es impresionante. Y la verdad es que es una carrera que creo que no tiene nada que envidiar a, a ninguna de, 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 de las carreras de, de una semana. Al final es, tienes de todo, un recorrido eh, impresionante y, y, y es espectáculo. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo. Y encima con la entrada de, de ASO recientemente, pues creo que también ha cambiado un poquito la imagen de la vuelta a nivel interno y estamos encantados de, de la imagen que tiene últimamente. Eh, gente, la gente que está conectada por aquí eh, veo que vais interactuando y dejando mensajes los mensajes que vayan apareciendo más o menos los vamos a intentar ir comentando eh, los que son serio, eh, en serio los que son de broma los, los tratamos de obviar Marc, eh, en un día como hoy que te pillamos eh, sin competición ¿cómo es el día a día de, de un World Tour? De, al fin y al cabo es lo que eres, un World Tour ¿cómo es el día a día de, de Marc Brustenga sin competición? Eh, pues mira, por ejemplo, hoy he hecho, tenía seis horas de entreno y me he levantado. Casi eh, nada. He hecho seis horas y, y aquí estoy. Y poco cosa más. Al final, cuando tienes así largo, eh, la verdad que no, la, al final se alarga y si para hacer el café y todo, o sea, se te alarga mucho y, y llegas bastante tarde a casa. Pero bueno, al final es eso. Levantarte, comer algo, eh, salir a entrenar llegar y, 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 y comer y, y cenar y a dormir. Y tampoco tienes muchas ganas de, de hacer mucho más porque estás, estás reventado. Pero, pero bueno, sí, es, es, es esto. ¿Trabajo de, de seis horas de fondo solo o, o digamos de series también has hecho hoy? Eh, no, hoy solo eh, seis horas sin series y sin, sin nada. Vale. Lo que vendría a ser rodar, para que la gente se entienda. Que ya me gustaría a mí rodar a esa velocidad, pero rodar. Sí, rodar, básicamente. Muy bien. Eh, Marc, eh, para que los siguientes se hagan una idea, eh, ¿cuáles son tus puntos fuertes y en qué te gustaría mejorar? Eh, mis puntos fuertes, yo creo que podríamos... No creo, no. son, son, son. Vamos a decir que son, no es que lo creas, que lo son. <risas> Mis puntos fuertes son eh, las llegadas en, en grupos reducidos, eh, las carreras que son un poco, bueno, un como, bueno, creo ello, que, que cuando una carrera es un poco un caos o, o es bastante descontrolada, la verdad que, que, que se, se me da bien. Y, y bueno, la, las carreras que mmm, con repechos de no más de cinco minutos de esfuerzo, así para decirlo así un poco, de, de, sería lo ideal. Y luego, pues, ¿qué me gustaría mejorar? Todo. Ya, ya. <risa> Al final. Lo que es bueno, ¿no? <risa> sí, siempre. Sí, es que siempre se puede mejorar. Todo se puede mejorar. Claro está, claro está. 
Que por cierto, la audiencia, eh, yo he corrido contra Marc Brustenga, eh, lo puedo decir, como amateur. En la clásica de, de Mudes Capell, de, 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 del difunto la, Mudes. La primera, yo, la primera edición. Que ganaste, ¿no? Ahí. No, no, no. No, no. ¿Ganaste? No, el bueno. primer año que se hizo ganó David, David Gómez. Y... Sí. No, no, yo no. Yo ahí no. Solo corrí ese año. Muy bien, muy bien. Eh, a nivel técnico también te desenvuelves bien, ¿no? A nivel técnico encima de la bicicleta, lo que es terreno, digamos, técnico, bajadas, sinuoso, un estrecho. Sí, sí, y, sí, sí, la verdad es que sí. Y creo que, bueno, al final es también gracias a, a que yo empecé en, en mountain bike y, y durante todas las categorías inferiores hice mountain bike y luego ya me pasé a la carretera. Y yo creo que al final la técnica eh, la cogí en el mountain bike. Y, y gracias a eso, pues, la verdad que técnicamente yo creo que, bueno, se, se me da bien. Y con el ciclocross, ¿no? También te hemos visto, ahora no, que está en trek, pero corriendo ciclocrosses, ¿no? Sí, 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 este año corrí dos, eh, el de... El de, el de Gurb y el de... y el de Vic, y... Sí. Me, me hubiera gustado correr más, pero no... Bueno, al final con los entrenos, con las concentraciones y con todo, la verdad es que no, no, pudo, no, no pudo ser. Pero sí, es, es una disciplina que me gusta y va muy, muy bien para, para entrenar. Y, y es eso. A ver, el año que viene, el año que viene pues seguro que, que vuelvo a hacer algunas. Muy bien, te seguiremos. Eh, mucha gente nos lo pregunta ya, nos lo han hecho llegar la petición. Eh, ¿Te veremos en alguna gran vuelta? En, bueno, en la vuelta de España. ¿Este año? Sí. No, no, no. ¿Este año no? No, no, de, de, momento, de momento no, tampoco, tampoco quiero, de momento. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, te quiero preguntar, si no llegas a dar, esto es ya hipótesis, digamos, pero si no llegas a dar el salto este año, ¿te habría replanteado la opción de seguir con el ciclismo? A este, a, digamos, a nivel de sacrificio, porque al fin y al cabo, un amateur como eras tú, eh, no estás dentro de una estructura profesional y quizá todavía es más duro, porque tienes que trabajar igual de duro eh, sin los mismos recursos, con lo cual, no sé si, cómo lo ves. Al final es como que cuando hace un año te preguntan, ¿y tú qué haces? <ríe> y y, y claro. yo, yo soy ciclista, ¿pero te ganas la vida? No, no, pero entrenas mucho, ¿no? Y digo, sí, bueno, es que en plan, al final es eso, que la diferencia entre una amateur y un profesional, la verdad es que es, que es, que es, muy, es muy poca, porque ahora mismo a nivel amateur se va muy, muy rápido y se, se entrena pues, casi las mismas horas que un profesional. Y, y, y al final no tienes, un, no tienes, bueno, no es tu trabajo, es, lo haces porque quieres llegar a ser profe, profesional. Y eso pues al final cuesta, cuesta mucho y, y la verdad es que bueno, al final también necesitas la ayuda de, de tu familia, de, de la gente que tienes alrededor y, y, y bueno, y del equipo. Y bueno, yo la verdad es que siempre lo había pensado y, y hay un momento que yo creo que tienes que decir un poco de, bueno me tengo que ganar la vida de, de algo, bueno, yo tengo que vivir de algo y si no es del ciclismo, pues tendrá que ser de, de otra cosa. Y yo en mi mente pues pensaba que si este año pasado no pasaba, me dejaba, o sea, hacer otro más y si había que, 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 era, que, no, bueno, que, que no se daba el caso, pues uh -huh. seguir yendo en bici, eso está claro porque, porque me gusta. Pero bueno, luego centrarte ya más en, en, en otras cosas y, y, y bueno, plan, centrarte más en otras cosas para poder, bueno, buscar un trabajo eh, y, y poder vivir de, 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 de lo que sea, pero bueno, eso. Sí, sí. No, no, al fin y al cabo es así y tienes la, para la edad que tienes, creo que eres bastante maduro y que ves las cosas bastante, bastante claras. Marc, eh, ¿tienes calendario ya, digamos, un poquito oficial? ¿Nos has descartado que estés en alguna gran vuelta? Eh, ¿Vas a hacer Cataluña, no, en principio? Sí, en principio sí, todo va bien, sí. Vale. Luego, ¿qué más tendremos? ¿Sabes lo que vas a correr? Luego tengo una, un poco un parón. Y luego voy a Tour de Gelas, que es en Grecia. Luego, no sé si... O sea, más o menos, porque al final 
va variando un poco, sí que tienes un poco un, un, un pronóstico, pero luego puede, puede variar. Y uh, eh, Tour de Bélgica, Tour de Dinamarca, eh, algunas clásicas de Francia y, y algunas vueltas más. Lo único que ahora mismo, la verdad que, pero bueno, sí como más interesante. Eh, Tour de Bélgica, que al final haces son como, es un, una vuelta, pero son como clásicas al final y, y, y haces bastantes segmentos de, de las clásicas las clásicas conocidas y la idea pues es eso, que poco a poco vaya aprendiendo y, y esté ahí eh, metido en, 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 en el ambiente de, de, de como una clásica y, y Dinamarca pues también bueno, más o menos no es de clásicas, pero el, el terreno siempre pues es, es favorable a, a eso, a, a un ciclista rodador y, y, y que se llegue a los sprints y poder estar ahí y, y bueno, y luego sí que es verdad que ahora mismo lo siento, pero no, no me acuerdo de, 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 de mucho más, pero más o menos bueno, y cuatro o cinco clásicas en Francia, al, al norte de Francia Muy bien muy bien, te, te iremos siguiendo por aquí. Marc, eh, te voy a hacer una pregunta que puedes responder con total sinceridad y lo que te apetezca. ¿eh? Y si no quieres responder, no respondas. Pero eh, por el momento creo que resides en Cataluña, bueno, en, en España, digamos. Eh, ¿Valoras la posibilidad de mudarte a Andorra? Eh, de momento no. De momento no. no y... Pues de momento no. Vale. Y, buena grupeta, y, y, y ya se verá lo que pasa en, en, en unos años o, o, o yo que sé, lo que tenga que pasar, pasará. Ya. Bueno, es importante también ¿no? tener una buena grupeta, que es lo que te decía que tienes. Eh, una buena, vas con los que en Pharma, veo por las redes. Eh, tener buenos compañeros de entrenamiento creo que también es muy importante, ¿no? porque pasar muchas horas encima de la bicicleta. Sí, la, la, la verdad es que sí. Y... Y yo tengo la gran suerte pues, de que, aparte de, de, como has dicho tú, de estos compañeros, pues yo tengo amigos de toda la vida que van en bici y eso, pues, la verdad que, que ayuda muchísimo y es eso que una de las, de las razones que, por eso es que estoy muy, muy, muy bien aquí en, en, en mi casa, que al final, pues, la gente que un poco, amigos de toda la vida y gente que me ha visto crecer y, y me, ha, me ha visto... Eh, ir en bici desde pequeño, pues puedo salir con ellos y la verdad que es un placer pues eh, compartir kilómetros con eh, con la gente que, que, de, que has visto desde toda la vida y que son tus amigos, tus con, conocidos o gente del pueblo y, y la verdad que está muy bien Muy bien por aquí veo que Olivier Avilés, de Olivia, nos decía que, que tiene ganas de pillarte en BTT. No sé si te quiere machacar, te quiere dar una clase de técnica o que tiene bueno, ganas. Pero bueno, hay... Ya veremos, a ver quién, quién, quién da clase a quién. Ya, ya, ya lo iremos viendo. <risa> Colgarlo, eso sí, no os olvidéis de, de colgarlo, ¿eh? que nosotros también lo queremos ver. <risa> Perfecto. Eh, eh, por aquí también había un comentario que te preguntaba por, por tus inicios en, en esto del ciclismo y yo también tenía programada la pregunta de hacerte eh, de por qué, bueno, has comentado que estuviste con el mundo del mountain bike y tal, pero ¿por qué te pasé con la bicicleta? Y por otro lado, ¿quién era tu eh, Empecé por, en la bicicleta porque a mí de pequeño me gustaba ir en bici y... Todo. Yo vivo en Santa Olaya de Ronsana, pues en el pueblo de al lado, y Sadamón, creo que eran, no sé si eran las fiestas, no me acuerdo muy bien, pero bueno, o se organizaba una carrera, eh, organizaban una carrera de, 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 de BTT, y yo estaba, y bueno, y lo organizaba pues la gente de, del pueblo de, de, de toda la vida, y las inscripciones eran en la, en la ferretería de, del pueblo, y pues sí. era justo al lado de donde trabajaban mis abuelos, que era en. En, en un bar y yo estaba con un amigo de la familia como siempre pues dando vueltas por ahí con la bici y pasamos o sea, pasamos por al lado de la ferretería y y bueno pues me dijo que si me quería inscribir y yo le dije bueno pues pues sí yo tenía cinco años o sea yo no sabía ni lo que era una carrera o sea al final con cinco años no, no sabes del todo dónde esto y luego pues fuimos al bar de mis abuelos y le dijimos a mis padres 
bueno, que hemos inscrito, bueno, que he inscrito al niño a, a, a una carrera, la que van a hacer aquí, a tal. Y, y mis padres, pues al principio la reacción fue como, no de enfado, bueno, enfado, o de, ostras, que, que es la competición que tiene cinco años, que, ostras, que pues, le va a gustar, no le va a gustar, pero bueno, pues vamos y, y ya que pase, bueno, si le gusta, pues, pues muy bien. Y nada, pues fuimos y, bueno, gané la carrera y desde ese día pues empecé a, a, a competir y fue así. No, no fue ni porque en mi familia haya nadie que vaya en bici ni, ni nada de eso, sino porque, bueno, porque me gustaba de pequeño ir en bici y... y... Eso fue, eso fue mal porque ganaste. Si llegas a perder, no sé yo si hubieras continuado. Eso también, eso hace mucho. Sí, sí. <risa> Muy bien. Y eso. Eh, ¿Y tu ídolo? Yo, es que ídolos, ídolos, no, no he tenido, la verdad que, que no he tenido ningún ídolo. Yo al final, a mí el ciclismo, me, o sea, a mí ir en bici me ha gustado y a mí me gusta ir en bici y a mí el ciclismo ahora me gusta, pero es que hace unos años atrás yo no miraba ninguna carrera de, de bicis ni, ni nada, yo iba en bici porque me gustaba. Y, uh -huh. y, y la verdad que ídolos sí que puedes tener referentes, que bueno, al final todos los ciclistas son referentes porque todos eh, tienen una parte de, 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 de felicidad y es como escoger a uno es complicado, pero bueno, es eso, que yo ídolos no he tenido nunca. Ya, yeah, ya. Yeah. Muy bien, pues Marc, eh, hasta aquí la primera parte de la entrevista, la entrevista, digamos, pura y dura. Pasamos ahora a la, a la, par a la segunda parte, que es más de preguntas de blanco negro, donde te vas a tener que mojar, si te parece, y vamos a ello. Perfecto. Muy bien. Eh, ¿Eres más de Van Aert o de Van Der Poel? Van Aert. Van Aert. Bueno, de momento llevamos de los invitados que he preguntado, llevamos... 6 eh, de 7 se ha manifestado a favor de Van Aert, o sea, que va ganando. Es que... Es que es muy bruto, es muy salvaje. No, pero es muy heavy. Es básicamente muy heavy, muy, muy, muy heavy. Ya básicamente vas al año pasado, que te gane en París, la Champs élysées que te gane la Crono y que te gane en Mont Ventoux. Es una locura. Es una locura. Sí, sí. Es que no... Es impresionante, es que sin palabras. Y vamos, que lo que está, lo que hizo el otro día en la primera clásica en Omblo, eh, impresionante, que lo hace fácil. Y eso es lo que yo creo que el hacerlo fácil es lo que le hace que un deportista o cualquier persona eh, la, la grandeza y la grandeza de, 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 eso, de esa persona. Y, y es eso que parece fácil cuando hace las cosas, igual que Pogachar y igual que, que Van Der Poel también, cuando, cuando bueno, ahora, ahora porque ha estado está, está lesionado, pero bueno, que, que si no estaría ahí, pero es que lo hacen fácil y, y es impresionante. Supongo que ahora mismo si te preguntara por un corredor con el que creo que no has coincidido, con, sería con Banaer, ¿no? Que te gustaría con, coincidir. Sí, 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 sí. Muy bien. Eh, ¿Eres más de... No has corrido ninguna de las dos, pero ¿te gusta más Rubé o Flandes? He corrido Rubé en Junior. Pues mira, has, co has corrido como, como la, la Sub-23, ¿no? O como no, Junior. La Junior, la Junior. Ajá. Y te voy a decir Rubé porque es la única de las dos que, que, que he corrido y porque en principio me, me gusta más. Pero es lo que digo siempre, que a lo mejor el día que... que tenga la posibilidad y, y la suerte de correr Flandes me gusta más porque no lo sé pero no lo sé. muy bien eh, mundial o gran vuelta mundial. mundial invierno o verano 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 entrenar solo o entrenar acompañado depende se puede ¿De no, o tiene que ser o tiene que ser no, ¿de qué? Yo te pregunto de qué, de, de qué depende. Depende, pero me depende. Mm, depende del día. O sea, mis compañeros de, del año pasado ya lo sabrán que, 
o sea, a mí a ver, me, me, me encanta seguir con, me encanta salir con gente y acompañado y los días de, de fondo siempre se agradece pero también soy una persona que de vez en cuando me gusta salir solo y, y disfrutar del ciclismo y, y de, de la soledad y, y bueno y, 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 y ir yo solo Muy bien Muy bien, muy bien, depende del día pues eh... Ahí te voy a ver si te acuerdas. ¿Tu primera bicicleta de carretera cuál fue? Mi primera bici de carretera fue de un compañero del equipo en el que estaba que me la dejaba solo para correr las carreras. Y luego, al final, o sea, me, me dejaba la bici para correr y luego pues ya está. Y era una... Y, era una ¿Y cómo entrenaba? ¿Cómo entrenabas o no entrenabas? Bueno, yo entrenaba en mountain bike, pero tampoco entrenaba. Ah. Al final era, era pura diversión. El problema ya, ya. que veo yo ahora es que ha cambiado muchísimo y que, la, que al final todo evoluciona. Pero yo al final, yo hasta, hasta junior o, o, o casi hasta sub-23, lo de entrenar en serio no... O sea, en serio, a ver, que no se malinterprete. Eh, no, 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 sí. Te entiendo. Eh, yo no tenía un potenciómetro ni sabía lo que eran lo, los vatios hasta Junior y fue porque tuve la suerte de estar en la fundación. Y, y ellos me dieron me, 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 todo, todo el material y, 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 y por eso. Es que si no, a lo mejor a sus 23 no hubiera tenido un potenciómetro ni, ni un entrenador, nada. Y, y por eso que yo en categorías inferiores yo formaba parte de la Moon Club Ciclista, que es el club de Bike de, 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 de Moon y yo iba dos días, creo que eran dos o tres, días, o tres de la semana con, con ellos por la tarde y era pura diversión a salir en bici, a disfrutar y poca cosa más y al fin de semana pues a correr. Ya, ya, ya. No, eso ha ido cambiando con el tiempo y la verdad es que no sé si, si vamos a mejor o vamos a peor, pero bueno, eso ya el tiempo lo dirá. Sí, sí, sí. Marc, eh, bueno, creo que lo has respondido antes. Tu primera victoria fue en la primera carrera, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Eso poca gente lo puede decir. Poca gente, sí, sí, pero bueno. Yo es como que, bueno, al final era una, un, un, como un juego. Y, eh, sí, pero sí, la primera victoria fue en la primera carrera, sí, sí. Muy bien. Tu mejor día encima de la bicicleta. El día que haya sido más con la sensación de ir más rápido ahí descadenado. Eh, el campeonato de Cataluña que se hizo aquí en, en, en Santa Olaya Rulsana hace. Ah, eh, aquí sí que. Bueno, como, aquí sí que, que te proclamaste campeón de Cataluña. Sí, 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 sí. No. Eh, fue el año eh, 2019, sí, 2019, sí, sí. Después de toda la pandemia, de todo eh, el COVID y tal. Pues... Me acuerdo, se subía por San Miguel del Fai varias veces, ¿no? Sí, se, se hacía un, un bucle, si eso se subía a San, Fe, San Feliu de Acudinas, se volvía a bajar y uh -huh. luego se subía dos veces a San Miguel del Fai. Uh -huh. Sí, sí, que me acuerdo, sí. Eh, tu peor día, tu peor día encima de la bicicleta. Sin condiciones climatológicas, sea por malas piernas, por malas sensaciones, por frustración, por lo que sea. Eh, podría decir así más, más reciente porque hay muchísimos más peores días que buenos. O sea, por un día bueno tienes cinco de malos o diez. O sea que eh, podría decir el, el Mundial Sub-23 de este año pasado que, bueno, por... por mira, por cuestiones de esto, tuve un mal día, tenía un dolor de barriga o bueno, no sé del todo qué, qué me pasaba y por eso que con la situación de que estás en un mundial sub-23, que estás bien en principio y de repente pues, pues estás así y te ves fuera de la carrera, pues es duro, o sea que, que bueno, esa, esa, esa carrera, pero bueno, qué es lo que digo, que por lo que he dicho, por el día bueno del campeonato de Cataluña aquí en mi casa tienes 10 de malos, o sea que por eso que recordar los buenos es bastante más fácil que, que recordar los malos. 
Muy bien. Eh, también tuviste una mala experiencia, desafortunadamente, en el Tour del, por, del tour de la Avenir, ¿no? El Tour del Porvenir. Sí, 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 también, también. Sí, también estaba a punto de, de decirla, pero bueno, he dicho la última, o sea, he dicho la última, pero sí, sí. La verdad que me quedé ahí con... te quedas un poco ahí que, que por un problema mecánico te quedas fuera de, de carrera y es un sentimiento de, bueno, no poder irte para casa sin haber eh, podido ayudar del todo a tus compañeros ni poder, ni poder haber hecho nada. Pero bueno, son cosas que no puedes hacer nada, que son factores que, bueno, externo, fuerte o dilo como quieras, pero bueno, no se puede hacer nada. <risa> Marc, vamos con las últimas ya. Eh, ¿Café y tostada o jeves y barritas? Café y tostada, cruzan, eh, lo que haga falta. De, de kinder, ¿no? Si es de kinder, mejor. Sí, mucho mejor. <risa> eh, ¿Mejor hora para salir a entrenar? A las 10. ¿Las 10? Sí. Muy bien. Eh, ¿Manías, supersticiones, rituales que tengas? Ninguno. Eres un tipo simple en este sentido, ¿no? Sí, yo creo que sí. Luego a lo mejor la gente de mi alrededor me va a decir, ah, pero si tienes esta, tienes la otra, a lo mejor... <risa> eh, no, no, pero en principio yo antes de carrera no tengo ninguna ninguna manía, ni, ni tengo ningún ritual, no, ni, nada. No, no, no. No soy de... Si pongo el dorsal de la izquierda primero que el de la derecha, no, no tengo... No, no, bueno. no tengo... No tengo nada. Sí, Muy bien. Eh, ¿Alguien fundamental en tu carrera? Mis padres. Tus padres. ¿Qué le dirías a Omar de hace 10 años? ¿Qué le dirías? Que disfrute del ciclismo. Muy bien. Buena frase. Eh, y a los juniors, cadetes y... Bueno, sub-23, que ven en ti un ejemplo a seguir, ¿qué les dirías? Que disfruten del ciclismo. Que disfruten del ciclismo, lo mismo, ¿no? Que disfruten y, y eso. Porque. Porque es que es eso. Si no lo disfrutas, creo que podrás estar algún tiempo, pero no, no podrás. No sé, creo que es muy importante en este deporte y en cualquier deporte eh, disfrutarlo, porque llega un punto que las horas que tienes que estar fuera de casa, que tienes que pasar encima de la bici, que tienes que entrenar, que tienes que sacrificar, que tienes que... Todas las cosas malas, bueno, malas, todos los sacrificios, eh, si no lo disfrutas, no, no, no te van a servir de nada. Y es eso. Eh, yo, yo siempre lo he dicho y lo he dicho a mis padres y se lo he dicho bueno, a la gente. Yo el día que deje de disfrutar de ir en bici lo voy a dejar, porque al final, si no lo disfrutas... ¿De qué te sirve? Comparto totalmente tu opinión en, todo, en todas las facetas de la vida, ¿no? Eh, sí, sí, es bueno, hay que... Yo lo digo en el ciclismo, pero al final es, eh, es que es en todo. Si haces una cosa es que lo disfrutas. Y que hay muchas cosas que tocan hacer, te tocan hacerlas y no, la, no, la, no las disfrutas ni las vas a disfrutar. Pero si hay algo que puedes escoger, pues eh, que sea una cosa que disfrutes y que lo hagas... Eh, porque te gusta y por, por eso. Comparto totalmente tu opinión y por eso estamos aquí semanalmente con los directos, dándole caña al ciclismo y, y dándole caña a los jóvenes talentos como tú. Las dos últimas. Eh, me has dicho que no tenías ídolos, pero sí referentes, un ciclista de referencia. Pues mira, Van Aert. Van Aert, porque bueno, ya lo hemos dicho antes. Eh, sí. No hace, falta, no hace falta decir nada más. Sobran unas palabras, sobran unas palabras. Muy bien, y la última, que siempre es la que te dejo para el final, ¿eres más de, de disco o de zapata? Eh, eh, es complicado, es complicado. Eh, me la llegas a preguntar hace un año, un año y te hubiera dicho zapata. Ahora ya... Te digo disco porque, porque sí, sí, sé que mucha gente me va a decir de esto, pero ya, ya. al final va bien. Y, y yo o sea, opino que las dos, 
las dos van bien. Lo que pasa es que, bueno, sí. en situaciones de carrera, pues a veces en los discos se pueden salvar un poquito más que las zapatas. Eso es cierto, eso es cierto. Muy bien, Mar, pues hasta aquí la entrevista. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros aquí. Eh, y lo dicho, eh, nos veremos en la Bota Cataluña, te vamos a animar desde las cunetas. Nosotros como prensa también vamos a estar ahí y desearte lo mejor en, lo, en todo lo que venga. Muchísimas gracias y muchas gracias por la, por la invitación y, y nada, y nos vemos. Muy bien, a ti por pasarte. Chao.